ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം ഓൺലൈൻ ആക്കൂ ക്യൂ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇനി ആരും ഇന്ന് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി വരണ്ട പക്രീത് ഇങ്ങനെ ഇരട്ടി 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 ഒരു എന്താ പറയാ ചിട്ടുന്ന മുതിരെ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് വരാൻ പോവാ ഭയങ്കര ഏറ്റവും തലമൂത്ത ഒരാളാണ് വരാൻ പോണേട്ടോ എത്ര വയസ്സായി എന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു വൈറൽ സ്റ്റാർ നമുക്ക് ആരോ നോക്കാം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം കുഞ്ഞിപ്പുഴു അങ്ങനെ കൊറേ പ്രാവശ്യം പാട് തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിപ്പുഴു 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 തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന എത്ര ദിവസം അഭിനയിച്ചു ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് കൊറേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേ അനു ഇല്ല അനുശ്രീ അനുശ്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏതോ റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ട് തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിപ്പുഴു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല എന്തെന്ന് ഈ പറയുന്നു എന്തിനീ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന ക
എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആ ആന്റിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് തുള്ളി കളിക്കണ കുഞ്ഞിപ്പുഴുന്ന് ആന്റി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇച്ചിരി പുറകോട്ടായതുണ്ടേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഇതുപോലെ താങ്ക് യു പറയുന്ന ഒരാള് കണ്ടിട്ടെ വയലറ്റ് കളർ ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അങ്കിൾ കണ്ടോ നമ്മൾ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാലും താങ്ക് യു എന്ന് പറയും വീട് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാലും താങ്ക് യു എന്ന് പറയും ാണ് നമ്മൾ വിളിക്കണെ പക്ഷെ എല്ലാം ഒരേ സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലേ ഓക്കെ മോളെ ഈ അങ്കിളിന്റെ പേരെന്താ മാജിക്ക് കാണാറുണ്ടോ വാവ ചേച്ചി ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ബിസിയല്ലേ ഞങ്ങള് സീരിയല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെപ്പോഴും ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം റീല് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ചെയ്യണം സിനിമ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സറസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു അതിൽ തുള്ളി കളിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങള് വന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ബിസിയാണ് അല്ലേ ഏത് ആൾക്കാരെയൊക്കെയാ വാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതാരാന്നറിയോ അത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കില് തുള്ളി കളിക്കേണ്ട കുഞ്ഞിപ്പുഴുവാണ് അയ്യോ കുഞ്ഞിപ്പുഴല്ലേ ചാണാപ്പുഴുവാ അയ്യോ കണ്ട അതൊരു ജോഡി തിരിച്ചത് കണ്ട കൊച്ചു പിള്ളേര് വരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടുകെട്ട് പക്ഷെ അവക്കൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറെ സത്യം കോട്ടമുക്കിരി കൊച്ചിന് എടുത്തിട്ട് പോണേ ഞങ്ങള് നെല്ലിക്ക തളം വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊട്ട ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ കട്ടക്ക് പിടിച്ചു നിക്കാനും ഇന്ന് ജയിക്കാനും പോണത് നമ്മുടെ വൃദ്ധിക്കുട്ടിയാണ് വൃദ്ധിക്കുട്ടി വീട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കാ പല പേരും വിളിക്കാ ഈ പല പേരും വിളിക്കാ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത്ര വയസ്സായി വാവിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് ഭയങ്കര ഭംഗി തന്നെ കാണാൻ തോന്നാറില്ലേ പ്രതിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എന്താ എന്താ അതിന്റെ സീക്രട്ട് എന്താ പ്രതിക്കുട്ടി പാട്ട് പാടുവോ ഒരു പാട്ട് പാടി തരുവോ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യുത് വാവിയും അപ്പൊ വിദ്യുത് വാവിക്ക് എത്ര വയസ്സായി പൈസ ആയിട്ടില്ല പൈസ ആയിട്ടില്ല ന്യൂ ഫോൺ ബേബിയാ അപ്പൊ വിദ്യുത് വാവി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ വിദ്യുത് വാവിക്ക് എങ്ങനെ പാടി ഉറക്ക വിദ്യുത് വാവെ അപ്പൊ കുട്ടി ചാഞ്ചാടി അടി സലായിട്ട് പാടും അപ്പൊ ആ പാട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇറക്കി തരുവോ കാലും കിട്ടോ മക്കളെ വട്ടാതെ സൂചി പാവോ ഉറക്കമാണ് സൂചി പാടുന്നതിനു മുമ്പ് ഉറങ്ങിട്ട് ഇതൊക്കെ ആരെ പഠിപ്പിച്ചേരണേ റീല് ചെയ്യാൻ പാട്ട് പാടാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ 
ഏതാട്ടേ <laughs> ഏതെങ്കിലും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ റീല് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര സിനിമയെല്ലാം നമ്മള് ചെയ്തല്ലേ സാരാസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഏത് സിനിമയാ ചെയ്തേക്കുന്നു എത്ര എത്ര മൂവീസ് ഇറങ്ങാനുള്ളത് അറിയോ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിപ്പുഴ തന്നെ ഇപ്പൊ വൈറലായിട്ടിരിക്ക അപ്പം ഏതായാലും നേരത്തെ നമ്മള് വന്നപ്പോ തന്നെ ഇൻട്രോൾ ഇട്ടിരുന്ന ആ ഒരു വൈറൽ ഡാൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ മിതിക്ക് കടുകുമണി നമുക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫാം ചെയ്യും അല്ലേ അടുത്ത സോങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവരെ നമുക്ക് ഞെട്ടിക്കാം ഇവർക്ക് ആർക്കും കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റരുത് കേട്ടോ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അടുത്ത സോങ് ആഹാ ായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാവയുടെ അമ്മ ഇട്ട എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ അച്ഛനും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു കഴിവ് ഓൾറെഡി ബ്ലഡിലുണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചാലും ഇത്ര പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഡാൻസേഴ്സ് ആകുമ്പോ അതിന്റെ താളബോധ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ആറ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒട്ടും കളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്ല നല്ലൊരു എഫേർട്ട് ഇട്ടാലേ അവരത് തിരിച്ചു നമുക്ക് നല്ല കോറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണെങ്കിലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നാള് ഡാൻസ് കളിക്കാതിരുന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അമ്മക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ
ചിലപ്പോ നമ്മള് ഡാൻസ് കളിക്കും നമ്മുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വരും അതൊക്കെ ആ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ തരണം ചെയ്താണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പോലെ ഓരോരുത്തരും സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ കുറ്റം പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരം കുറച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ പുരുഷന്മാരെ പോലെ പലപ്പോഴും ഈ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ശരീരം അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്നാലും ആ സ്പിരിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെന്ന കലാകാരി അവരാണ് മരിക്കരുതാത്തത് നമ്മുടെ പ്രായം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രായമാവാൻ പാടില്ല ആ പാട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഡാൻസ് സന്തോഷായി സന്തോഷായി എന്നറിയോ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസർ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊറേ ഇപ്പൊ ഒന്നര വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേജ് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് വളരെ സ്ത്രീകൾ ഒരു വലിയ പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ജീവിച്ചു വരുന്ന പോലെയാണ് ഒരു പ്രസവം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ നമ്മുടെ പ്രസവത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ നമ്മളൊരു നോർമൽ സ്ത്രീയും പ്രസവ ആ ഒരു ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു അമ്മയാവുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് മറ്റൊരു ജീവൻ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ കാണുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മൊമെന്റിൽ ആ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അതറിയാം അങ്ങനെ ഒരു അമ്മ ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പേര് ഡാൻസ് കളിക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നര വർഷമായി ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇനി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പില്ല നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സ്റ്റേജ് ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അതിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ മോളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യിക്കണമെന്ന് മാത്രം അത് അവൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട സന്തോഷം വിളിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചില അമ്മമാർക്കൊക്കെ അയ്യോയോ ഇന്ന് വിളി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പോകുന്ന അറിയില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ബേബിക്ക് എത്ര മാസം രണ്ടാമത്തെ ബേബി ഇപ്പൊ നാല് മാസം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മോളും ഉണ്ട് മോനുമാണ് ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒന്ന് കണ്ണനെയും കൂടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കുന്ന രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു വിളിച്ചേ പറ്റൂ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം കൊറിയോഗ്രാഫറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൃദ്ധിയുടെ അച്ഛനും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള വിശാൽ കണ്ണന് എന്ത് തോന്നി ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഭാര്യ ഇവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്തു ഞങ്ങള് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഫുള്ള് കണ്ടില്ല ഇവിടെ സൈഡിന്ന് കണ്ടത് വീട്ടില് ഫുള്ള് കാണുന്നല്ലേ സൈഡിന്ന് കണ്ടാ മതി കാണുന്നല്ലേ നമ്മള് വീട്ടില് അല്ല വാവയുടെ കാലിവിടെ തൊട്ടപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോ ഈ കുഞ്ഞുവാവ ഇതുപോലെ വലിയ കലാകാരനാവട്ടെ എനർജിയാണ് ശരിക്കും നവ്യചേച്ചിയെ സ്പോട്ടിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി ഒന്നും ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സ്പോട്ടില് നമ്മൾ വിളിക്കാതെ ആയിരുന്നു ചേച്ചി വന്ന ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പാർക്ക് ഒന്നുമില്ല അത് ഗായത്രിയുടെ ഡാൻസ് ആണ് പിന്നെ ഗായത്രി ഒരു അമ്മയായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു 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 മടിയും കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഗായത്രി ഡാൻസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഗായത്രിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോ അവരുടെ ഒരു ടൈമിങ്ങും ആ ഒരു സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ ഇമോഷൻസ് ഒട്ടും എന്താ പറയാ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു വേറെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ മോളുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഞാൻ കണ്ടത് ആ ലിപ്പ് കറക്റ്റ് ക
ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് വൃദ്ധിക്ക് ഈ ഒരു ടാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്ര വയസ്സിലെ തിരിച്ചറിയണേ ആള് കുഞ്ഞിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ടിവിയിലൊക്കെ നോക്കിട്ട് കളിക്കും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മൈൻഡ് ചെയ്യൂല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛനും അമ്മയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞെന്ന് പറയണേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ എന്റെ കോമഡി കാണാറില്ല ആള് ടിവിയിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ള വിജയ് സാനാണ് വിജയ് അല്ലോർജുൻ പ്രാന്താണ് വീട്ടിൽ ഫുള്ള് അത് തന്നെ ഉള്ളു ടി വിയിൽ ഫസ്റ്റ് സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോണത് തന്നെ അല്ലോർജുനെ കാണിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആള് ഇപ്പോഴും സിനിമ ചെയ്യണതും അതുപോലെ വിജയെ കാണണം അപ്പൊ ഈ ഫിലിംസിൽ കൂടെയൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെ കാണാന്നാണ് അല്ലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കും അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്രതിക്കുട്ടി എങ്ങനെയാ ഇനി അമ്മ പറയുന്നു ഞാൻ അടുത്തോട്ടെ കൊഴപ്പുണ്ടോ പിന്നെ അസൂയുണ്ടോ ഇനി നമ്മുടെ വൃദ്ധിക്കുട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അമ്മ എടുത്ത് ചോദിക്കാം ചോദിക്കട്ടെ കുറുമ്പട്ട ചോദിക്കട്ടെ കുറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്നാലും വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല സാധാരണ കുട്ടികളെക്കാളും സൈലന്റ് ആണ് പിന്നെ ഫുൾ ടൈം തന്നെ സോങ് വെക്കുക ഡാൻസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ റീൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഡയലോഗ് അവളെ കേൾപ്പിക്കും പിന്നെ തമിഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കും ഡാൻസ് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ അവള് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ കുഞ്ഞാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് കേട്ടോ മോള് വന്ന പോർത്ത് മോളായിരിക്കും ഭയങ്കര സംഭവം അമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയായിരിക്കും സംഭവം വരുത് അച്ഛൻ വന്നപ്പം അതിലും സംഭവം ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു കൈയടി പ്ലീസ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ അല്ലേ അല്ലെ 
ഡിസ്കൗണ്ട് മൊബൈൽ 